ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து வாலில் ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோம் வாலில் என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் லாஸ்ட் வீடியோ வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து எப்படி நம்ம ஃப்ளோர் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒரு பில்டிங்க்கு நம்ம எப்படி ஒரு ஃப்ளோர் வரையலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகேவா ஒரு ரெண்டு மூணு கிளாஸ் மட்டும் போட்டோம் போனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்டில் இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி பில்டிங் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ மட்டும் போட்டோம் ஓகேவா ஏன்னா இன்னும் நம்ம பேசிக்ஸே பார்த்து முடிக்கல இப்போ தான் வால் பார்த்து முடிச்சுருக்கோம் இன்னொரு ஃப்ளோர் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஃப்ளோர் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ரூஃப்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ ரூஃப்லாம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பில்டிங் எப்படி க்ரியேட் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேவா எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃப்ளோர் வரையலாம் இந்த இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளோர் எப்படி வரைகிறது இந்த மாதிரி ஃப்ளோர்லாம் எப்படி வரைகிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ நம்ம எப்போ போல் வீட்டுக்குள்ளே போய்க்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு பிளான் மட்டும் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் ஈஸ்ட்டில் போய்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு லெவல் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ லெவல் லெவல்ஸ் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி தெரியலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே லிங்க் தரேன் ஸோ கீழே போய்ட்டு லிங்க்கில் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா நான் வந்து ஒரு ஆறு லெவல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப் டு ஃபிஃப்டி ஃபீட்டுக்கு நான் வந்து லெவல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் தென் நான் மறுபடியும் லெவல் ஒன் லெவல் ஒன்றுக்கு போய்ட்டு வால் எடுத்து வரைகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வால் மட்டும் வரைஞ்சிருக்கேன் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருந்தோம் இந்த வால் எப்படி நம்ம இந்த இந்த லெவல் வரைக்கும் கொண்டு வர்றது அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம் ஸோ நான் வால் மட்டும் பிக் பண்ணிட்டு நான் இங்கேருந்து டைரெக்டாக அன்கனெக்ட் டு லெவல் சிக்ஸ் வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எப்படி இருக்குது இது ஒரு ஃப்ளோர் இது ஒரு ஃப்ளோர் இது ஒரு ஃப்ளோர் இது ஒன்று இது ஒன்று அப்போது ஜி ப்ளஸ் ஒன் ஜி ப்ளஸ் டூ ஜி ப்ளஸ் த்ரீ ஜி ப்ளஸ் ஃபோர் அப் டு நம்ம வந்து ஜி ப்ளஸ் ஃபோர் வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது ஃபைவ் ஸ்டோர் ஃபோர் ஸ்டோரி பில்டிங் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஃப்ளோருக்குமா நம்ம வந்து எப்படி ஃப்ளோர் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃப்ளோருக்கு வந்து இந்த ஆப்ஷன் ஓகேவா ஃப்ளோரில் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ளோர் பை ஆர்கிடெக்சர் ஃப்ளோர் பை ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ளோர் பை ஃபேஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆர்கிடெக்சர் டேப் வந்து இதில் கவர் ஆகக்கூடிய விஷயம் ஓகேவா அது நமக்கு வந்து எனக்கு அது தெரியல கண்டிப்பாக நான் கற்றுக்கிட்டேன்னா இந்த வீடியோ போடுறேன் ஓகேவா ஏன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரோட வந்து அனாலிசிஸ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அது அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சர் போதும் ஏன்னா ஏன்னா த்ரீ டியாக தான் நம்ம பில்டிங்கை வந்து த்ரீ டியாக பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சர் போதும் அப்படி சச்சுரல் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா சொல்லுங்கள் கற்றுக்கிட்டு வேணால் நான் வந்து வீடியோ போடுறேன் ஓகேவா சரி இப்போ வந்து ஃப்ளோர் பை ஆர்கிடெக்சர் ஃப்ளோர் பை சச்சர் ஃப்ளோர் பை ஃபேஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் வால் பை ஃபேஸ்னால் என்னென்னு சொல்லும் போதே சொல்லியிருந்தேன் அப்படி தானே வால் பை ஃபேஸ்னால் என்னென்னு சொல்கிறது வந்து இங்கேருந்து சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் வால் பை ஃபேஸ் அதே மாதிரி ஃப்ளோர் பை ஃபேஸ்ன்றத இங்கே பார்க்கும்போது பார்ப்போம் இந்த இடத்துல அப்படி இருக்கட்டும் ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஃப்ளோர் பை ஆர்கிடெக்சர் மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ளோர் பை ஆர்கிடெக்சர் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஷேப் வேணுமோ அப்படி நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் லெவல் ஒன்றில் வச்சு ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் லெவல் ஒன்று என்னது ஈஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லெவல் ஒன்றா இந்த இருக்க கீழே நான் போகிற போகிறேன் அப்படி தானே ஸோ லெவல் ஒன்றில் போய்ட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ லைன் எடுத்து நீங்கள் எப்படினாலும் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இப்படி ட்ரா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இங்கே செயின் ஆப்ஷன் இருக்கா ஸோ அந்த செயின் ஆப்ஷன் வந்து இப்போ டிக்கில் இருக்குது அப்படி டிக்கில் இருக்கனால நான் எங்கே பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து ஜாயிண்ட் ஆகிட்டே வருது நான் அந்த செயினை எடுத்து விட்றேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன்னா நான் நெக்ஸ்ட்டு கொண்டு போகிறேன் எனக்கு லைன் ஜாயிண்ட் ஆகலை ஓகேவா ஸோ அடுத்து நான் கொண்டு போனால் தான் லைன் வரும் இப்போ லைன் வராது இப்போ லைன் வரும் புரியுதா என்னென்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் விட்டு ஒரு பாயிண்ட் தான் வரும் செயின் இப்போ நான் ஆன் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படினாலும் கண்டினியூவாக வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் செயின் ஆப்ஷன் புரியுதா என்னென்ட்டு அதாவது செயின் கிளிக்கில் இருந்துச்சுன்னா கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா செயின் ஆஃப்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் ஒரு லைன் விட்டு ஒன்று ஒரு லைன் அப்படி தான் கனெக்ட் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ இப்போ லைன் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படின்னு நீங்கள் ஃப்ளோர் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் பட் ஒரு கண்டிஷன் என்ன
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிக் லைன் பிக் வால் பிக் லைன் எடுத்துகிட்டு ஜீரோ ஃபீட்டில் இருக்குது நீங்கள் இப்போ அந்த வாலில் பிக் பண்ணிங்கன்னா அதை ஒட்டியே ஃப்ளோர் க்ரியேட் ஆகும் நான் இதில் பிக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதை ஒட்டியே ஃப்ளோருன்றது க்ரியேட் ஆகும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா ஓகேவா அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் ஆரோனர் ஆப்ஷன் இருக்கா இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து கீழே அந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் கீழே வரக்கூடிய டயக்ராம கொஞ்சம் ஸ்லோப்பாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோப்பாக இருக்கா ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்லோப்பாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லோப் எடுத்து உங்களுக்கு எந்த சைடாக ஸ்லோப் வேணும் இப்படி நீங்கள் ட்ரா பண்ணுங்கள் எந்த சைடாக நான் இப்போ இந்த சைடாக ட்ரா பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த சைடாக ஸ்லோப் இருக்கும் இதை பார்க்குறதுக்கு த்ரீடியில் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃப்ரண்ட்டில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தெரியுதா ஸோ உங்களோட ஃப்ளோர் வந்து எப்படி இருக்குது ஸ்லோப்பாக இருக்கா இந்த மாதிரி ஸ்லோப் மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு அவசியம் இல்லை அப்படின்னிங்கன்னா ஸ்லோப் நீங்கள் வரையணும்னு அவசியம் இல்லை நார்மலாக வரைங்க ஸோ லெவல் ஒன் போய்ட்டு ஃப்ளோர் இந்த ஸ்லோப்லாம் எதுவுமே பிக் பண்ணிக்க வேண்டாம் சும்மா பவுண்ட்ரி லைன் எடுத்து உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அப்படி நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லோப் வேணான்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த மாதிரி சும்மா ட்ரா பண்ணுங்கள் கரெக்டாக ஈவனாக இருக்கும் ஸ்லோப் வரைஞ்சிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈவனாக இருக்குது ஸோ ஸ்லோப் வரைஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நமக்கு வந்து ஸ்லோப்பாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ தேவைனா வரைஞ்சிக்கலாம் ஸ்லோப் தேவைனா வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே தானே ஓகே இப்போ வந்து நம்ம லெவல் ஒனில் இருக்கோம் ஓகேவா இல்லை எனக்கு இந்த இடத்துல இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல தேவை அதாவது அடுத்த மாடியில் எனக்கு தேவை அப்படின்னா லெவல் டூ போய்ட்டு ஃப்ளோர் வரையணும் புரியுதா இப்போ நான் லெவல் டூவில் வரைகிறேன் லெவல் டூவில் சின்ன சேஞ்ச் கங்க நான் வெளியில் தள்ளி வரைகிறேன் லெவல் டூவில் வச்சு வரைகிறேன் இப்போ போய்ட்டு த்ரீடியில் பார்ப்போம் ஃபினிஷ் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்து எங்கே இருக்குது இந்த மாடியில் இருக்கா எனக்கு அடுத்த மாடி வேணும்னா அதாவது இங்கே வேணும் அடுத்த மாதிரி வேணும்னா லெவல் த்ரீயில் போய்ட்டு வரையணும் புரியுதா நீங்கள் ஒரே லெவலில் இருந்துட்டு வரையக்கூடாது எந்தெந்த லெவலில் வேணுமோ அந்தந்த லெவலுக்கு போய்ட்டு தான் வரையணும் அப்போ தான் வரும் இல்லைன்னா ஒரே லெவலில் வச்சுட்டு லெவல் ஒன்றில் வச்சுட்டே நீங்கள் வரைஞ்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்தந்த லெவலில் வராது அதாவது லெவல் ஒன்லேயே இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதாவது நம்ம லெவல் ஒன்றில் வச்சுட்டே நீங்கள் எல்லா பக்கமும் வரைஞ்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ஈஸ்டில் வச்சு பாருங்கள் இந்த இடத்துலையே ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வந்துகிட்டே இருக்கும் இங்கெல்லாம் வராது ஒன் அதாவது லெவல் ஒன்லேயே ஓவர் ஓவர் ஹைட் ஆகிட்டுருக்கும் அதுக்கு ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றா ஓவர் ஹைட் ஆகிட்டுருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த இந்த இடத்துல போட்டோம் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல இப்போ லெவல் ஃபோரில் வேணால் லெவல் இங்கேருந்து லெவல் ஃபோரில் ஃப்ளோர் பிளேனில் லெவல் ஃபோரில் போய்ட்டு வரையணும் புரியுதா நான் இப்போ இதில் ஒரு பாலிகன் சின்ன சேஞ்சுக்காக டிஃப்ரென்ஸ்க்காக நான் அப்படி பாலிகன் வரைஞ்சிருக்கேன் த்ரீடியில் பாருங்கள் ஓகேவா என்ன நம்ம எல்லாமே அதாவது என்ன ஃப்ளோர் வச்சே போட்டுருக்கீங்க ரூஃப்லாம் கிடையாதான்னு கேட்டிங்கன்னா ரூஃபும் இருக்குது இப்போ இந்த மா இங்கே நம்ம நிற்கும் அப்படின்னா இது மேலே பார்த்தோன்னா நமக்கு இது ரூஃபு ஆனால் மேலே இருக்கவங்களுக்கு இதை பார்த்தாங்கன்னா ஃப்ளோர் இதே இது இங்கே நின்றுட்டு இதை மேலே பார்த்தீங்கன்னா ரூஃபு இதுவே இவங்க இங்கே நின்றுட்டு கீழே பார்த்தாங்கன்னா ஃப்ளோர் அப்படி தானே ஸோ நீங்கள் ரூஃப் வச்சு வரையலாம் தான் வரையலாம் இல்லை ஃப்ளோர் வச்சுமே வரையலாம் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ ரூஃப் நான் என்னென்னு பார்ப்போம் ரூஃப் எப்படி வரையலான்னு பார்ப்போம் ரூஃப்மே சேம் கான்செப்ட் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ மறுபடியும் எனக்கு இந்த இடத்துல லெவல் ஃபைவ்ல தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா லெவல் ஃபைவ்ல போய்ட்டு ஃப்ளோர் ஃப்ளோரில் எப்படி ஃப்ளோர் வரையலாம் இப்படி நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் லெவல் ஃபைவ்ல ஓகேவா புரியுதா உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அப்படி வரைஞ்சிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் எப்படி வரையணும்னா கொஞ்சம் நீட்டாக வரையணும் அதாவது எப்படின்னா நான் எல்லா லெவல்லையும் போய்ட்டு ஃப்ளோரை வந்து டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லெவல் டூ போய் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் லெவல் த்ரீ போய் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் லெவல் ஃபோர் போய்ட்டு டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் சில லெவல் ஃபைவ் எல்லா லெவல்லையும் நான் இப்போ வந்து ஃப்ளோரை டெலிட் பண்ணிட்டேன் அப்படி தானே ஸோ இப்போ எம்டியாக இருக்குது இப்போ நான் லெவல் ஒனில் போய்ட்டு எப்படி வரையணும்னு சொல்கிறேன் ஃப்ளோரில் போய்ட்டு லெவல் ஒன் ரெக்டாங்கிள் இப்படி தான் நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும் ஒட்டி அப்போனா தான் நீ வீட்டுக்குள்ளே அடங்குற மாதிரி இருக்கும் புரியுதா வெளியில் எங்கேயுமே தெரியாது நீட்டாக இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி லெவல் டூ லெவல் டூ இப்போ உங்களுக்கு வெளியில் தெரியணுமா இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணுமானா உள்ளே இருக்க வால் வாலோட இன்னர் சைடில் வச்சு வரைங்க இந்த மாதிரி அதாவது வெளியில் வரையாண்டா உள்ளே இந்த மாதிரி வரைங்க இது லெவல் டூவில் வரைஞ்சிருக்கேன் ஓக
ஒரு ரூஃப் ஃபார் சீலிங் பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் சீலிங் வரைவு அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவ